है नजर में जमाल हबीब खुदा बिस्मिल्लाम अल्लाम वरम वर्क मोज सामिन इक्राम आज आप हज़रत बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमत ला की बायोग्राफ़ी समात फरमाएँगे हज़रत सैदना बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमत ला की पैदाइश मुल्क ईरान में ग्यारह सौ उनहत्तर ईस्वी में हुई और आपका विशाल बारह सौ पचानवे ईस्वी में पेनागुंडा शरीफ आंध्रा में हुआ हज़रत सैदना बाबा फ़ख्रुद्दीन रहमत ला मुल्क के सिस्तान और शाहपुर के बादशाह थे लेकिन आपको उस बादशाही में दिल नहीं लगता और आप हमेशा जिक्र इलाही में मदहोश रहते थे एक दिन आप अपनी वालिदा के पास पहुंचे और अर्ज की अम्मी जान मैं इस बादशाही से तंग आ चुका हूं मैं राह खुदा की खिदमत करना चाहता हूं और जो है राह खुदा में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना चाहता हूं और मखलूक खुदा को इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वालदा ने आपको इजाज़त दी तो हज़रत सैद ना बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला अपनी सल्तनत को ठोकर मार कर सफ़र में निकल पड़े आप जब हिंदुस्तान में पहुँचे तो रियासत तमिलनाडु के शहर तिरचिनापल्ली में आप पहुँचे आपकी मुलाकात वहाँ हज़रत सैद तबल शाह आलम रहमत ला से हुई आपने उनसे मुलाकात की और आप ही के साय करम में आप रहने लगे हज़रत तबले शाह आलम रहमत ला ने आपको अपनी मुरीदी और खिलाफत से सरफराज फरमाया सरकार बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला पैदाइशी वली थे और बचपन ही से आपकी करामतों का सिलसिला जारी था और राह सफ़र में भी आपसे बहुत सी करामतों का जहूर हुआ और इन करामतों को देख कर बहुत से गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल कर लिया सरकार बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला हज़रत तबले शाह आलम रहमत ला की जेर खिदमत थे एक दिन का वाक़ है कि एक मरतबा एक शख्स जो ताजिर था और हज़रत तबल शाह आलम रहमत ला का मुरीद भी था एक समंदरी सफ़र में गया और बीस दरिया में उसकी कश्ती पहुँची तो अचानक एक ज़ोरदार तूफ़ान आया और वह कश्ती गोते खाने लगी और वह डूबने लगा इसी हालत में उस मुरीद ने हज़रत तबल शाह आलम रहमत ला को मदद के लिए पुकारा तो यहाँ हज़रत तबल शाह आलम रहमत ला जिक्र में थे जैसे ही आपने अपने मुरीद की आवाज़ सुनी तो आपने हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला को बुलवाया और कहा कि आप इस ताजिर मुरीद की मदद कर दें हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला ने अपने पीर मुर्शीद के सामने बैठकर ही उस दरिया में अपना हाथ डाला और उस कश्ती को उस समंदर के तूफ़ान से बाहर निकाल दिया एक दिन हज़रत तबल शाह रहमत ला ने हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला को बुलवाया और उनसे फरमाया कि अब तुम पेनाकोंडा चले जाओ और वहाँ पर जा कर के इस्लाम की तबलीग करो आप अपने पीर मुर्शीद की इजाज़त ले कर के पेनाकोंडा की सरज़मीन पर पहुँचे और पहुँच कर के देखा कि वहाँ हर तरफ कुफ्र और शिरक का दौर दौरा था वहाँ पर हिंदू मजहब के बड़े बड़े पंडित मौजूद थे और बड़ी बड़ी उन्होंने मंदिरें बनवाई थीं आपने देखा कि वहाँ के लोग कुफ्र शिरक में मुबतला थे आप वहाँ पर पहुँच कर लोगों से कहने लगे कि ए लोगों ए अल्लाह के बंदों ये तुम जो बुतों की पूजा कर रहे हो ये पत्थर की मूर्तियाँ तुम्हारा कुछ भला और बुरा नहीं कर सकती अगर पूजना ही है अगर इबादत ही करना है तो उस खुदा वाहद शरीक की तारीफ करो और उसकी इबादत करो जिसके कुन कहने से ये सारा आलम वजूद में आया लिहाजा आपकी बातों को सुन करके और आपकी बहुत सारी करामतों को देख करके वहाँ के कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल कर लिया जब दुश्मन ने खुदा ने देखा कि इस्लाम जोरों से फैल रहा है और कई लोग रोज़ाना हज़ारों की तादाद में दामन इस्लाम में आ रहे हैं तो उन्होंने एक साजिश रची और हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला को एक चूने की बोरी में बंद करके एक तालाब में फेंक दिया वो तालाब आज भी पेनागोंडा में मौजूद हैं अल्लाह की रहमत देखिए कि हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन रहमत ला उस चूने की बोरी से निकलकर उस तालाब से ज़िंदा वापस आए और उसी तालाब के नज़दीक एक बहुत बड़ी पहाड़ी है उस पहाड़ी पर आप चढ़ते हैं और हक की सदा बुलंद करते हैं और अजान देते हैं जिस जगह पर खड़े होकर के आपने अजान दी थी आज भी आपके कदमों के निशान उस जगह पर मौजूद हैं फिर अजान देने के बाद उसी पहाड़ी पर आपने अरसे दराज तक चिल्ला फरमाया था आज भी ये पहाड़ 
चिल्ले के पहाड़ से मशहूर है हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमत की करामतों में से करामत ये भी है कि जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है इसको शक्कर का झाड़ कहते हैं यहाँ पर पहले कोई भी आकर के अपनी मन्नत या मुरादें मांगता था अगर उसकी मन्नत या मुरादें पूरी होनी होती तो इस पेड़ से शक्कर निकला करती थी और वो उस शक्कर को तबरुक के तौर पर अपने घर में लेकर के जाता लेकिन जब लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया तो ये करामत भी ख़त्म हो गई Peace. 